guys i welcome you all to the next lecture in our anthropology series so uh, today we are going to complete the research methods we could not complete it yesterday so today uh, the last topic we were doing analysis uh, interpretation and presentation of data right so this would be the last topic so let's start with it so first of all you need to understand analysis interpretation and presentation these are three keywords right so basically you must have understood by now that hum we have already collected the data abhi tak we were studying about how to collect the data right so data collection has been done so the next steps in a in in any uh, research would be see agar hum fully baat kare let me just uh, uh, tell you see whenever we do a research ठीक है वेन एवर वी डू अ रिसर्च द द स्टेप्स फॉर डूइंग अ रिसर्च स्टार्ट फ्रॉम चूजिंग अ टॉपिक एक टॉपिक चूज करेंगे राइट चूजिंग अ टॉपिक ऑन यू कैन से हाइपोथिस हाइपोथिस आप मान के चल रहे हो कुछ चीज एंड बेस्ड ऑन योर रिसर्च यू विल देन यू नो इधर से दैट येस दिस हाइपोथिस इज ट्रू और यू विल रिफ्यूट द हाइपोथिस दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं बोल के मान के चल रही हूँ कि बिकॉज ऑफ पावर्टी देर इज अ विश्व साइकिल ऑफ इलिटरेसी एंड माल न्यूट्रिशन सो मैं एक uh, एक यू कैन से एक कोर रिलेशन ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ बिटवीन पॉवर्टी इलिटरेसी एंड माल न्यूट्रिशन सो दिस इज माई टॉपिक यू कैन से दिस इज माई रिसर्च टॉपिक दिस इज द हाइपोथिस दैट आई एम गोइंग टू डू राइट इसके लिए देन आप क्या करोगे आप एक मेथडोलॉजी बनाओगे कि ओवरऑल वॉट इज द सोल एंड फिलोसफी ऑफ योर रिसर्च हाउ वॉट मेथड्स टेक्निक्स यूर गोइंग टू एम्प्लॉय सो आप एक पहले ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग करेंगे राइट सो दैट विल कम इन द मेथडोलॉजी वॉट मेथड्स यू हैव टू चूज वॉट मेथडोलॉजी यू हैव टू टेक उसके बाद यू विल गो एंड यू विल कलेक्ट द डेटा सो डेटा कलेक्शन ठीक है डेटा कलेक्शन होगा डेटा कलेक्ट करेंगे उसके बाद नेक्स्ट वुड बी इन लाइन वुड बी डेटा एनालिसिस डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड डेटा प्रेजेंटेशन राइट सो एक लास्ट सो टू से आप बोल सकते हो इधर तक वी हैव स्टडीड लास्ट जो आपके एक रिसर्च में जो आपके स्टेप्स रहते हैं वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दैट सो फर्स्ट बिफोर वी डू द एनालिसिस पार्ट लेट्स लुक एट द इंटरप्रिटेशन ओके सॉरी बिफोर वी स्टार्ट विद द इंटरप्रिटेशन लेट्स लुक एट व्हाट द एनालिसिस इज सो देर आर थ्री की वर्ड दैट वी आर गोइंग टू लुक एट एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन राइट तो सबसे पहले वी आर कवरिंग एनालिसिस so basically what is analysis is that it refers to dividing a whole into separate components for individual examination so aapke paas you have some data theek hai you have a certain set of datas right and now you have to analyze that data but how will you analyze that data you will compartmentalize or you can say you can structure them theek hai in a way that you can analyze it for example मैंने बोला आपको माय हाइपोथिस इज हाउ इज पावर्टी रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन एंड इलिटरेसी राइट सो माल न्यूट्रिशन का डेटा मैं एक जगह कलेक्ट करूंगी एंड इंटरप्रिटे सॉरी इलिटरेसी का डेटा मैं एक जगह पे कर दूंगी ठीक है सो उसके बाद मैंने इसको सेपरेट कर दिया राइट right? डेटा तो कलेक्ट जब किया होगा दैट मस्ट बी इन अ रॉ फॉर्म मैंने जो अपने रिस्पॉन्डेंट्स होंगे उनसे I must have collected both kind of data, both malnutrition and illiteracy. But then I will separate it because then I have to develop individually the relation, or you can say the correlation. So I would separate. I will individually examine. ठीक है. So data analysis is a process for obtaining the raw data and subsequently converting it into information. ठीक है. Useful for making decision decisions, right? so the keywords are uh, the keywords are you have converted the data into information data is just raw you know it is it is something you have certain 
डेटा फॉर बट वो इन्फॉर्मेशन तब बनेगा वेन यू टेक वेन यू कैन टेक सर्टन एनालिस ऑफ इट दैट मीन्स आप उसका कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो राइट सो दैट वुड बी डेटा एनालिसिस सो डेटा इज कलेक्टेड एंड एनालाइज टू आंसर क्वेश्चन टेस्ट हाइपोथिस एंड टू डिसप्रूव थेरीज सो ऑब्वियसली वेन यू विल एनालाइज दैट इज द टाइम प्रोसाइजी वेन यू आर गोइंग टू टेल दैट वेदर देर देर इज सर्टन को रिलेशन और नॉट वो तो एनालिसिस से होगा ना एनालाइज करोगे डेटा फॉर एग्जाम्पल यू से कि पॉवर्टी कुछ लोग इन दैट विलेज व पुअर बट इवन देन देर देर एजुकेशन वॉज नॉट सफरिंग दैट मीन्स बिकॉज देर वॉज राइट टू एजुकेशन गवर्नमेंट के फ्री स्कूल्स हैं सो एजुकेशन पर इतना इम्पैक्ट नहीं था बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ मिड डे मील्स बट स्कूल एनरोलमेंट रेशियोज वर हाई सो यू कैन से एक डायरेक्ट को रिलेशन यू कुड नॉट फाइंड इन दैट विलेज बिकॉज देर वॉज स्ट्रॉन्ग आर टी ई कनेक्शन ठीक है सो दिस इज वॉट यू हैव एनालाइज एंड हाउ यू हैव एनालाइज बिकॉज यू हैड द डेटा यू हैड एनालाइज द डेटा एंड बेस्ड ऑन दैट डेटा यू केम टू दिस कंक्लूजन सो आपका हाइपोथिस था आपने उसको रिफ्यूट कर दिया इन दिस केस राइट सो देर आर सेवरल फेजेज फॉर एनालिसिस ऑल्सो लाइक डेटा प्रोसेसिंग डेटा क्लीनिंग ऑब्वियसली वट एवर डेटा यू मस्ट हैव कलेक्टेड इन दैट यू मस्ट हैव कलेक्टेड सर्टन इज रेलिवेंट डेटा ऑल्सो दैट मीन्स एवरी थिंग वॉट यू हैव कलेक्टेड इज नॉट रिक्वायर्ड एट दैट टाइम यू मस्ट बी थिंकिंग दैट ये ऑल इज रिक्वायर्ड बट वेन यू कहते हैं ना उसको कट करोगे कट शॉर्ट करोगे यू नो आप उसको क्लीन करोगे डेटा को प्रोसेस करोगे इन अ मोर सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड वे सो यू विल हैव टू टेक आउट थिंग्स दैट यू डू नॉट रिक्वायर राइट सो ऑल दिस आर सर्टन फेजेज ऑफ डेटा एनालिसिस एंड मेजरली आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वॉट डेटा एनालिसिस इज नाउ कम्स टू द इंटरप्रिटेशन पार्ट सो बिगिनिंग में वी हैव सीन डेटा इज रॉ बट आफ्टर इट इज अरेंज इन अ सर्टन फॉर्मैट फॉर एग्जाम्पल वेन वी डू द एनालिसिस we have arranged the data in a certain manner or certain format or a meaningful order it takes the form of a information yes we have talked about it then the data becomes information so the most critical and essential supporting elements of the research are the analysis and the interpretation so your whole theory your whole research is uh, dependent on the fact ki aap uska analysis and interpretation kaisa kar rahe hain theek hai सो रिसर्च था डेटा कलेक्शन ऑफ कोर्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बट देन वॉट यू टेक आउट ऑफ दैट डेटा हाउ यू पुट इट इन टू इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में बहुत ज़्यादा देर इज नो मच ऑफ अ डिफरेंस बट एज द वर्ड्स ऑल्सो से एनालिसिस यू विल डू फ्रॉम द ऑबियस दैट मीन्स वट एवर यू कैन सी ऑन द फेस ऑफ इट वॉट एवर डेटा यू हैव वॉट इंफॉर्मेशन यू कैन टेक आउट ऑफ दैट डेटा that is analysis but interpretation is a little different it is the researcher's point of view for for example if if uh, uh, melinoski went to the uh, the the uh, trobriand islands and he studied the the tribes right so he studied the, them he studied the kula ring theek hai one is that he studied the kula ring he stated what it is what whatever it was स्टेटिंग द ऑबियस फैक्ट हो गया एनालिसिस बट वॉट उसने इंटरप्रेट क्या किया दैट मीन्स ही इंटरप्रेटेड दैट दे मस्ट बी मतलब दे हैव स्ट्रॉन्ग किनशिप टाइज ठीक है और दे दे हेल्प ईच अदर एट द टाइम ऑफ वॉरफेयर और हार्डशिप्स ठीक है तो दे क्रिएट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये उन्होंने इंटरप्रेट किया कि ऐसा करते हैं वो दैट मीन्स दे दे हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ ईच अदर सो दिस इज वॉट इंटरप्रिटेशन सो इंटरप्रिटेशन में थोड़ा रिसर्चर्स का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है विद द हेल्प ऑफ द इंटरप्रिटेशन स्टेप वन इज एबल टू अचीव अ कंक्लूजन फ्रॉम द गैदर्ड डेटा सो यू ट्राई एंड कंक्लूड सर्टन थिंग्स ठीक है इट कैन सर्व एज अ गाइड फॉर द फ्यूचर और फर्दर रिसर्च वर्क ऑब्वियसली क्योंकि अभी आपने यू यू मस्ट बी डूइंग अ रिसर्च फॉर सम अदर लार्जर पर्पज ना you will not get up one day and do start doing a research you are doing a research for a larger purpose for example if we are gathering or we are doing a research on the employment scenario in india that must be we must be doing that for the larger policy making hai na public policy kya banani hai what should it be 
सो उसके लिए कर रहे हो सो इट इनेबल्स फॉर द फ्यूचर रिसर्च वर्क एंड इनेबल्स द रिसर्चर टू हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द एब्सट्रैक्ट प्रिंसिपल बिहाइंड हिज ओन फाइंडिंग्स दैट मीन्स मैंने बोला था एक रिसर्चर का अपना व्यू पॉइंट इसमें ऐड हो जाता है एनालिसिस से ये थोड़ा इसलिए डिफरेंस है बिकॉज दिस इज इंटरप्रिटेशन वॉट यू इंटरप्रेट आउट ऑफ इट राइट सो उसमें एक आपका एब्सट्रैक्ट व्यू पॉइंट आ जाता है ठीक है बिहाइंड योर ओन फाइंडिंग्स ठीक है सो एनालिसिस ऑल्सो वी हैव डन एंड लास्ट इज द प्रेजेंटेशन सो प्रेजेंटेशन क्या हो गया फाइनली यू हैव डन योर रिसर्च यू हैव डन एवरी थिंग नाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर डेटा ऑल्सो ना you are not going to keep your data to yourself you have to show what your research is you have to tell to people what it is so you can uh, generally uh, present your data in two ways you can say it is you can say a formal report hoga ek you will make a formal report or you can say one you will make a popular report for example i am a researcher i have done a research on employment scenario in villages of or rural india theek hai so to say and i'm working for a government department i'm working for a government department so i will prepare a formal report for the department theek hai na because they need it for the larger public policy right so unko public policy ke liye mera uh, chahiye hoga unko aage initiatives kaise launch karne hai what are the bottlenecks unko kaise employment uh, scenario dikh rahe hain how to go about it kaise unko transition karna hai all of that will be a part of formal report मुझे उनको पूरा डेटा देना है उसमें मुझे उनको टेक्निकल रिपोर्ट देनी है राइट right? वो एक पॉपुलर रिपोर्ट से डिफरेंट इसलिए होती है इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ पॉपुलर रिपोर्ट बिकॉज इन टेक्निकल रिपोर्ट यू नो यू आर गोइंग टू शो योर एनालिटिकल पार्ट ठीक है अ लॉट ऑफ यू कैन से क्वान्टिटेटिव डेटा विल बी देयर राइट यू आर गोइंग टू शो अ लॉट ऑफ चार्ट अ लॉट ऑफ डेटा दैट यू है टेकन राइट सो टेक्निकल रिपोर्ट इज मोर यू कैन से क्वान्टिटेटिव एनालिसिस रहेगा उसमें मोर एज सच जो आपने डेटा कलेक्ट किया है वो रहेगा लेकिन पॉपुलर रिपोर्ट फॉर एग्जाम्पल यही रिपोर्ट यू हैव टू टेक आउट इन द पब्लिक डोमेन ऑल्सो दैट मीन्स पीपल ऑल्सो आर गोइंग टू सी द रिपोर्ट सो एक तो है कि दे कैन ऑलवेज लुक एट द फॉर्मल रिपोर्ट वो तो ऑब्वियस ही बात है दे कैन ऑलवेज लुक एट द फॉर्मल रिपोर्ट ऑन द गवर्नमेंट वेबसाइट्स बट हैविंग having said so let's suppose that you want to uh, purposely uh, government wants to purposely show the data to the people so in a public domain when you have to bring any kind of a data that that should not have so much of you can say mathematical part or algorithms or so many a uh, technical details they will not be able to understand it but because many of the people would would not have that much amount of expertise so what you you will do you will use a lot of charts flow diagrams right uh, visual uh, visual uh, report you will try to make or you will try to make it a lot more easier to comprehend right so that is the way you are going to present your data to different people right सो डेटा प्रेजेंटेशन क्या होता है इट्स द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग टू और मोर डेटा सेट्स विद विजुअल एज सच एज ग्राफ्स एंड ऑल सो आप यू यूज ग्राफ्स यू आर गोइंग टू कंपेयर द डेटा ठीक है ना एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंजेस आए हैं फॉर एग्जाम्पल यू गोइंग टू शो दैट एंड दिस इज द वे यू प्रेजेंट योर डेटा यूजिंग अ ग्राफ यू कैन रिप्रेजेंट हाउ द इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द अदर डेटा राइट सो इट हेल्प्स ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन बाय पुटिंग इट इन टू अ मोर रीडेबल फॉर्मैट राइट यू आर ट्राइंग टू make it more comprehensive for others so it helps shares the finding after performing the data analysis you have done the analysis you have done the interpretation now you have to finally report or present your data so th- this is the last so to say so isme aapka what can, how can you present a data so one can be a textual way in which you use words or to describe the relationship so ye it would be more in the case of a qualitative research jahan pe data was more qualitative for example almost all the anthropological data what which is collected is you can say thoda sa uh, more leans towards uh, qualitative data right todas me kya study kari uh, radcliffe brown ne right ya melinowski ne kya study kari these are all ye quantifiable data itna nahi hai this is more of a qualitative data right so you can present your report in that way also in a textual format or if you have a lot of uh, uh, you know comparisons to make or you have a data which 
विच इज यू नो टू थाउजेंड जैसे सेंसस का डेटा है राइट उसमें यू नीड टू मेक अ लॉट ऑफ कंपेरिजन सो यू कैन यूज अ टेबुलर फॉर्मैट टू शेयर लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन देन देर इज अ डायग्रामेटिक वे ऑल्सो फॉर डिस्प्लेइंग डेटा यूजिंग डायग्राम्स एंड इमेजेस इट इज मोर विजुअल टाइप एंड इट इज गुड फॉर पीपल हु माइट नॉट बी फॉर हु वॉन्ट टू हैव अ कर्सरी लुक ओनली एंड जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ले मैन टर्म में दे वॉन्ट टू जस्ट अंडरस्टैंड राइट सो दिस इज हाउ यू कैन प्रेजेंट योर डेटा सो विद दिस वी आर वी आर डन विद आर एथ टॉपिक चैप्टर ऑल्सो and after this we uh, are going to start the genetics part so you will get a break from the socio cultural anthropology also this has been going on since long time now and i, I uh, promise you we are going to cover it in uh, as much detail as we covered this because uh, even that part the the 9 to 12 the remaining part uh, paper 1 is also very very important so uh, do not miss those uh, videos also and thank you so much guys please like share and subscribe